。哥，你听见没有？皇太极要娶你的心上人了。多多，你别再嚷了，好不好？我哥才刚刚战死，皇太极就这么着急娶她的心上人，这公平吗？八嫂，你知不知道我哥有多可怜？父汗没了，额娘没了，汗位没了，连自己的命都没了呀！现在他连他最心爱的女人也没了。这公平吗？这公平吗？多多，你不要再说了，好不好？啊！八嫂，八嫂，我忘了，你是八哥的大福晋，你们才是一家人。多多，八嫂是看着你和多儿滚一起长大的，八嫂是疼你们的，你八哥也是疼你们的。哼，八哥也是疼我们的，八哥心疼我们，就把我们往火坑里推。八哥要是心疼我们，就不会夺走兄弟们的一切。多多。嗯，八嫂，八嫂，你这是干什么？快快起来！多多，八嫂，求你了，八嫂这么做是为了你八哥，但更多的是为了你呀、啊！啊，多尔衮他已经不在了，因你们俩的兄弟情深。他断然是不希望你出任何事的。你这么嚷来嚷去的，只会害了你自己。八嫂是真的不忍，不忍的。八嫂，现在我额娘死了，我哥也死了，我多多现在什么也没有了。什么都没有了，八嫂会疼你的，八嫂一定会好好照顾你的啊！我想我额娘，我想我哥、啊，你一定要坚强啊！啊，多多，你可不能让让其他人知道这一切啊！相信我。你八哥不是故意要夺走你玉姐姐的，你想想，把这件事情嚷嚷出去，你玉姐姐她怎么过？玉姐姐，玉姐姐为什么不等我哥？她为什么就不等我哥？在赛马节上，多尔衮没去，八哥去了，这就是命。赛马节。我想，他现在肯定也是很伤心，很难过。多多，为了你玉姐姐，为了你自己，以后不要再说这种气话了，好吗？哥哥，您吃点东西吧。您都几天没有吃饭了，再这样下去，身体会垮的。哥哥，您别这样，多少吃一点，好不好？多尔衮死了。我活着还有什么意思？格格，你现在不只是科尔沁的格格，你还是还是大金的侧福晋，大汉。
他已经派龙格把霹雳和册封书都带来了。我不会嫁的，哥哥，你出去吧，让我一个人待一会儿。我现在才知道，原来活着是这么的难。叫，叫原来是被毛元帅打死的金人，哼！水，水，水！我且抓他回去，从他嘴里挖点情报，好报告给毛元帅。玉儿啊，发生了这么多的事情，我理解你的心情。欧哥，你真的要把我嫁给姑父吗？没有一点回转的余地吗？不过我看得出，皇太极是真心喜欢你的。如果你嫁过去，他应该不会亏待你。他要娶我一具没有灵魂的躯体做什么？玉儿，这也正是五哥要交代你的。无论如何，你都不能表现出来。欧哥，我做不到。你做不到也得做到，因为你是科尔沁的格格。你是我博尔基吉特家族的女人呐、啊，欧哥，这个任务太艰巨了，我完不成，我的心已经死了，还要我强颜欢笑的活着，这也太难了，欧哥，我求求你，你饶了我吧，孩子。不是我把你推到这个位置上的，这是你的命运。你是我最疼爱的孙女，我何尝愿意看你这般痛苦？我又何尝愿意看到你和心上人别离？这一切都是你的命运。多尔衮没来，偏偏皇太极来了，这难道不是天神的安排吗？孩子，你逃脱不了这场安排的。你忘了皇太极说的那句话吗？什么？皇太极说：“谁要是动了他的女人，无论是谁，杀无赦。就算多尔衮还活着，他也只能叫你嫂子。如若不然，你和他，还有整个科尔沁。”都将会被摧毁的。我嫁，但我有一个要求。你说吧。送亲那天，到云山停一下，山顶能望见辽河，让我祭拜一下多尔衮。好，我答应你。玉
玉儿，今天是你出嫁的日子，你高兴点儿啊！不是额吉说你，你嫁给皇太极不比你嫁给多尔衮强啊？现在皇太极是大金的韩王，万人之上，风光显赫。你要是得到他的宠爱的话，额吉，您别再说了。你欧乌格呀，真是疼你疼糊涂了。在这大喜的日子，竟然会同意你去。格格，五云山快到了。知道了。额吉，我走了以后，你要照顾好自己。还有欧乌格，他年纪大了。我知道，你要是想额吉了，想克尔沁了，就跟大汗讲。让他允你回来探亲，我们克尔沁啊，能有两位格格嫁给大金韩王，这是祖宗庇佑啊！现在除了查哈尔，整个蒙古再也没有人敢小瞧我们克尔沁了。额吉啊，还有一件事，你说，您把海兰珠接回来吧。这，额吉，我走了以后，您身边也没个提及人儿，您就宽宽心。别赶海兰珠走了，她奶妈家里的条件实在是太苦了，我就是咽不下这口气、啊。犯错的是她额吉，海兰珠是无辜的，她不该为她额吉背负那么多呀。你不要说了，额吉，就算我求求您了，好不好？我就这一个愿望了。行行行，我心里有数啊。哥哥，我陪您去吧
你醒了。这是什么地方？哦，我还活着。你当然还活着，不然，你以为这是阎王爷家啊？我怎么会在这儿？你受了重伤，我在河边发现了你。河边？辽河。你从上游冲下来，都昏迷好几天了。姑娘，谢谢你啊。就当积德吧。你是汉人？怎么，对汉人有成见？还是看见汉人就想杀呀？不，姑娘，你能不能能不能帮我一个忙？说，去帮我找一匹马。你连路都走不了了，要马做什么？我，我要去，我要在月圆之日赶到科尔沁。月圆之日，早就过了。可是我要去赛马节的。我答应过玉儿的，我要去娶她。你是说，科尔沁的格格大玉儿？是，你认识她？我不认识。那你怎么知道大玉儿？大金的韩王今天要娶侧福晋，就是科尔沁的格格大玉儿。什么？整个大金和草原都传遍了。说科尔沁的格格姑侄俩都嫁给了韩王，不可能，不可能！我要去找他，我要去找玉儿。找他？你知道这是哪儿吗？你人生地不熟的，又带着伤，你怎么去啊？我就是爬也要爬到科尔沁。玉儿答应过我，他会等着我。你这人真奇怪，竟然喜欢大韩的女人。你是什么人？我是多尔衮，大汗的十四弟。我没有喜欢大汗的女人，是他夺走了我的玉儿。不，不会，是玉儿以为我死了。我要去科尔沁，我要去找他。原来他就是多尔衮，看样子是皇太极抢了他的女人，这倒是个好机会。多尔衮，你现在这副样子，恐怕不到半路就没命了。我送你去吧。谢谢姑娘，我还没请教姑娘的尊姓大名。你叫我绿珠吧。绿珠姑娘，你的大恩大德，多尔衮来世再报。你又没死，说什么来世？绿珠姑娘，那咱们走吧。走吧。多尔衮，我不会嫁给任何人。生是你的人，死是你的鬼。你不在了，我真的撑不下去。我的思念，我的意识，我的灵魂，全部都随你而去了。段二坤，你看到了，我就剩下这具空荡荡的躯体。活下来还有什么意义呢？段二坤，你等着我，我来了。侧福晋，您不能做傻事啊！我不想活了，你别来救我。侧福晋，果真您不想活了。那龙哥。也随你一块儿去。大韩命卑职保护侧福晋，要是侧福晋有个三长两短，那龙哥只有以死谢罪。活不下去了
，连死也不能。曹福锦，其实活着的确比死了要难，但人生在世，活着的理由要比死多多了。武云山的天都变了，科尔钦的美人要走了。大叔，您说的什么呀？科尔钦的美人要出嫁了，可惜嫁的不是他心上人。什么？你说什么？武云山的天都变了，科尔钦的美人要走了。武云山，这……哎，你去哪儿？玉儿，你没事吧？玉儿，今天是你大喜的日子，要开心点儿。玉儿。我希望你让他换你了，玉儿，是我，童儿哥的，不要走，我不许你再离开我了。我们不会再分开了，永远也不分开。额吉，我不能跟大汗成亲了。玉儿，这怎么可能？多尔衮没死，多尔衮他回来了。我这辈子只能嫁给多尔衮一个人，我的心是他的，我的人也是他的。玉儿，你知不知道你在说什么？我知道，我会去向大汗道歉的，我会恳求他的原谅的。玉儿，你以为这是儿戏吗？玉儿，你要嫁给大汗，这是昭告天下的。现在满朝文武等着贺喜呢。你欧乌格也在科尔沁大摆酒席，你现在说你不嫁给大汗了，这可不是开玩笑的。你让大汗的脸往哪儿搁呀？大夫君，我不知道你们在说什么，我只知道玉儿是我的。如果大汗要追究，我来承担。你怎么承担呢？赛马节那天，玉儿苦苦等你，你都不来。今天要嫁给大汗了，你倒跑出来了，你说你什么意思啊？我在战场上受伤了，我一直昏迷。我今天才醒来，我就过来找玉儿了。何吉，你没看到多尔衮浑身是伤吗？你就不要再责怪他了。十四贝勒，如果你还爱我妹妹，你就放了她，自己一个人走。哥，你,你在说什么呀？玉儿，你现在已经是大汗的侧福晋了，你不能胡闹。跟我回去。贝<笑>子，大福晋，我多尔衮今天是一定要带走我的玉儿的。你们就这么走了，没想过后果吗？我不管什么后果，我可以什么都不要，我只要玉儿。如果八哥追究，我们可以离开大金，离开科尔沁，我们可以去浪迹天涯。多尔衮，我愿意。玉儿，我们走。站住！玉儿，你不要做傻事，你快过来呀、啊！额吉，我不会再离开多尔衮了。多尔衮，看在昔日的情面上，请你放了我妹妹。龙哥，叫他们让开，给我跟玉儿一条生路。额吉，求求你，放我跟多尔衮一条生路吧！您这样把我们拆散了。我们俩谁也活不成啊！玉儿，你起来，我们走。十四贝勒，请不要为难我们，都给我让开，别逼我！玉儿，玉儿。
是斯贝勒，我求求你，给我们科尔沁一条活路吧！如果你今天走了，大汗肯定会大怒，会降罪于整个科尔沁。到时候，你欧乌格苦心经营的十年盟约就功亏一篑，你哥哥会死，你额吉会死。你欧乌哥也难逃一死，到时候，整个科尔沁会被大军的怒火烧光的。不会的，姑父不是这样的人。你了解皇太极吗？你了解一个男人登上权力顶峰以后的心态吗？玉儿，你还记不记得你和不东哥老女的故事？为了一个女人。当初多少部落互相厮杀被灭掉吗？你别天真了，皇太极不会放过你们的，也不会放过科尔沁的。你已经是他的侧福晋了，在你们大婚之日，你要和多尔衮私奔，你让全天下看他的笑话，这不是对他最大的侮辱吗？皇太极不会放过你们的，十四贝勒，你抢了他的女人。他会善罢甘休吗？是皇太极夺走了我的女人。你们现在说这些都没有用了。现在玉儿已经是他的侧福晋了。大福晋，如果你真的不愿意给我们出路，那我今天就跟玉儿死在这儿，只求你等我们死后把我们葬在一起。不是我不给你们出路，是老天爷不给。你们的死，只会让皇太极心中有一块永难抹去的羞辱，他更不会放过你们的，更不会放过科尔沁的。大官，我不会离开你的。你,你们干什么？等，玉儿。今天是你最后一次流眼泪。你是我们科尔沁的格格，是我们博尔济吉特家族的女人，你肩上有责任。你不能为了一个男人而活着，你要为我们整个科尔沁而活着。你明白吗？大汗。大汗，一路辛苦了，路上还顺利吧？大汗威震四方，又有龙格大人保护，一路很顺利。赶紧扶侧福晋回宫休息吧，好好伺候他。
滚，多尔衮，多尔衮。马杰，快点！十四贝勒，您这是怎么了？您是人还是鬼呀、啊？您还活着呀、啊？我还以为您……十五贝勒呢？哦，十五贝勒他人在屋里呢，他以为您出事儿了。这两天都是茶饭不思的。哎，十四贝勒，十四贝勒，多多，哥，哥。真的是你吗？我不是在做梦吗？是我，我没死。哥，你知不知道？之前我以为你死了，我以为你真的扔下我不管了。别说这些了，明玉姐姐呢？玉姐姐这会儿正在永福宫。永福宫？永福宫是皇太极赐给玉姐姐的住处，恐怕这会儿两人正在交拜。交拜？今天皇太极在永福宫娶玉姐姐，给我也发了喜帖，我没有去。哎，十四贝勒，十四贝勒，还愣着干嘛？快备马！哎，好，吉时到。拜天地，二拜神灵，夫妻对拜。多尔衮，你好，李成。十四弟，你回来了，没事太好了。十五弟，你怎么刚到啊？我，我，哎哥，你，哥，哥，大汉，你不能娶玉儿。我为何不能娶玉儿？大汗，多尔衮对您大不敬，应知死罪。多尔衮，你把话给我说清楚。大汗为何不能娶大玉儿？够了，来人！大汗，多尔衮一时受伤，神志不清楚，胡说八道，请您原谅他。我看他清醒得很。大汗，多尔衮一时糊涂，请您饶恕他。请大汗息怒，我哥被毛龙炮火击伤，现在还发着烧，脑子还不太清楚，我即刻带他回去。去吧。我我我我,我没糊涂，我我没糊涂。大汗，我看多尔衮一点都不糊涂，他这是犯上作乱，必须处死。大汗，别让天下人笑话。大汗，十四贝勒脑袋受伤严重，昏迷过去，已经送回府中了。嗯。玉儿，起来吧。
继续吧，继续。恭喜大。大寒，您怎么还坐在这儿？您拿着剑干什么？我想杀了多尔衮。大喜的日子，他竟然让我难堪。大寒，多尔衮他也许是打仗把脑袋给打坏了，您就不要再跟他一般见识了吧。脑袋打坏了，当我是三岁小孩。还是当阿敏他们好糊弄。可是今天是您大喜的日子，新娘子还在等着您呢。反正这事不能这么算了。他眼里还有我吗？也许，多尔衮认为月儿她是我的侄女儿，孤侄同嫁一夫，会被人家说闲话的。是吗？月儿她是满蒙第一美人。大寒跟玉儿的婚事，有多少人眼红着呀？多尔衮心里多少也有点不平衡。再说了，他现在刚刚从战场上回来，心里多多少少有点委屈嘛。您就不要再跟他一般见识了。大寒，杀一个人容易。可是人心，用武力是征服不了的。对多尔衮，您得施恩，就像春雨一样，缓缓的去润泽，哪怕再铁石心肠的人，也会被融化的。你让我去讨好他，我做不到。这个不是讨好。这是恩赐。您是大汗，应该胸怀宽广。除非，除非什么？除非您不要多尔衮这个兄弟为您打江山，除非您喜欢玉儿是假的。我喜欢玉儿当然是真的。至于多尔衮，我也一直把他当兄弟。那就好了。你要用您的心和爱去融化他们，就像当初您对我的爱一样。这对多尔衮、对大汗、对大金都有好处。哥现在怎么样？你要是医不好我哥，今天休想出府里一步。叔为了别急，让我给十四贝勒查看伤情。啊！哎，十四贝勒能熬到今天，真的不容易啊。
，苏儿，我的心好痛。段儿坤他受了那么重的伤，我不能再坐在这儿了。哥哥，您冷静点，您现在真的不能出去啊。苏儿，我该怎么办？我该怎么办啊？哥哥，要不这样，我替您去看看他。那你快去看看他，看看他是什么情况。你好好的待着，我去去就回。苏沫儿，你帮我打一句话给他。嗯、苏沫儿，啊，大夫金，你去看看多尔衮，告诉他我已经求过大汗了。只要他不再胡闹，就会没事的。是不心疼啊，姑姑，你就不恨我吗？不恨上天的安排吗？我怎么会恨呢？以前呢，总是新人笑旧人哭，今天可反了。段儿滚他，段儿滚会没事的。我跟大寒求了情了。你是姑姑看着长大的，姑姑也不瞒你说。但是，你知道大寒为什么要娶你吗？其实很简单，是因为吴克善说的一句话。什么话？吴克善不是说，有个喇嘛给你看相，说你将来会母仪天下，做皇后。别人听了，也许会当作戏言，可是，在大汗那里，就不一样了。如果你嫁给了多尔衮，你是皇后，那多尔衮是什么？难道因为一句戏言就要拆散我们吗？立场不同，看待问题的角度就不同，所以，你要理解大汗。这是你的命，也是多尔衮的命。难道我们就不能跟命运抗衡吗？玉儿，你就认命吧。这个是无法改变的事实。否则，对你，对多尔衮，对科尔沁